Często rozważam, czym jest zaufanie. Komu możemy zaufać? Czy jesteśmy manipulowani? Jak odróżnić fake news od rzetelnej informacji? Może nie zastanawiamy się nad tym na co dzień. Sam podejmując ten temat, nie byłem przekonany, czy dam radę odpowiedzieć na te pytania. Są one bardzo ważne w dzisiejszym świecie i każdy z nas powinien spróbować na nie odpowiedzieć samemu. W mojej pracy przedstawię Wam wyniki mojej analizy. Zacząłem od, od podstawy, od zdefiniowania sobie słowa ufać. Za słownikiem PWN. Ufać, mieć przekonanie, że ktoś nas nie oszuka i nie zrobi niczego złego lub być przekonanym, że czyjeś słowa, informacje i tym podobne są prawdziwe. Definicja wydaje się klarowna. Sprawdźmy, czy dla każdego ufność jest tym samym. W moich mediach społecznościowych postanowiłem zadać pytania. Kilka pytań. Czym dla Ciebie jest zaufanie? Jak szybko zaczynasz ufać ludziom? Oraz czy ufasz mediom społecznościowym? Artykułom w nim znalezionym? Influencerom? Osobom poznanym w internecie? Na moje pytania odpowiedziało sporo osób, według których zaufanie to poczucie bezpieczeństwa, możliwość powierzenia komuś swojej tajemnicy, czy po prostu poleganie na kimś w każdej sytuacji. Na pytanie, czy szybko zaczynasz ufać ludziom, odpowiedzi były różne. Część osób twierdziła, że tak, dosyć szybko. Inni mówili, że nie, że bardzo wolno. Niektórzy podawali konkretne okresy, od dwóch miesięcy, pół roku, do roku. Osobiście za najciekawsze pytanie uznałem, czy ufasz mediom społecznościowym. Tak jak przy wcześniejszych pytaniach, spodziewałem się, jakich ankietowaniu udzielą odpowiedzi, tak w tym przypadku nie miałem pojęcia, czego oczekiwać. Z jednej strony dla mnie, jak i większości moich znajomych, jako pokolenia Z, którzy nie znają świata bez internetu, internet jest może czymś normalnym, bezpiecznym, czymś, czemu ufamy, w końcu spędzamy tam tyle czasu. Ale z drugiej strony, może właśnie przez ten czas nauczyliśmy się odróżniać fałszywą informację od tej prawdziwej. Może trzymamy jednak wszystko na dystans i nie ufamy temu, co, co znajdziemy w internecie. Ku mojemu zdziwieniu wszyscy sceptycznie podchodzą do informacji, które znaleźli w internecie. W swoich wypowiedziach podkreślają, że jeśli mają zaufać informacjom znalezionym w internecie, to zwykle je weryfikują w różnych źródłach i dokładnie sprawdzają. To wszystko wydaje się takie proste, bezpieczne, ale czy na pewno takie jest? Jak możemy zaufać informacjom znalezionym w internecie? jeśli cały czas jesteśmy narażeni na fake newsy. Każdy wie, czym jest fake news. Jest to wiadomość, wpis, kanał informacyjny, w którym informacje podawane nie są prawdziwe lub są przeinaczone. Jak je rozpoznać? Przeanalizuj dokładnie stron, z której bierze się tą informację, sprawdź źródła, na które powołuje się autor, czy autor tego tekstu jest znany. Warto spojrzeć również na link, na adres strony, czy nie wygląda podejrzanie, czy nie jest domeną zarejestrowana w jakiś egzotycznych krajach. Warto zobaczyć, czy tekst jest pisany emocjonalnie, czy jest odróżniony fakt od opinii. Jednak czy w rzeczywistości to wszystko nas ochroni przed fake newsami? Czy jesteśmy przed nimi ubezpieczeni w 100%? Podczas pandemii COVID-19 rządy, lekarze bez przerwy musieli walczyć z fake newsami, między innymi na temat szczepionek. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że oprócz covid to była pandemia również z informacji, fałszywych informacji. Obraz, jak można nami kontrolować, przedstawia jeden z filmów dokumentalnych Hakowanie świata, który można znaleźć w jednym z popularnych serwisów streamingowych. Jest on o skandalu dotyczącym Facebook Cambridge Analytica. Film ten ukazuje, jak niewyobrażalnie wiele danych mają u nas firmy oraz jak są w stanie je wykorzystać, by wpłynąć na nasze myślenie, decyzje, a nawet głos w wyborach prezydenckich. Robiąc cokolwiek w internecie, zostawiamy po sobie ślad, którego nie da się usunąć. Sami dostarczamy firmom dane, które po przeanalizowaniu i startetowaniu wracają do nas, tak, by zmienić nasze postrzeganie. Nasze dane od dawna są dostępne w internecie i każdy może zdobyć do nich dostęp. Świetnie zobrazował to pan Piotr Konieczny, CEO firmy Niebezpiecznik, podczas swojego wystąpienia na TEDx Katowice. Dropbox, Impost, LinkedIn. Wszystkie te firmy, jak i wiele, wiele, wiele więcej, różne banki, operatorzy komórkowi, te wszystkie firmy zostały zhakowane i wypłynęły z nich dane, nasze dane, które od dawna pływają po sieci i każdy, kto chce, może mieć do nich dostęp. Może je wykorzystać, żeby na nas zarobić, żeby nami manipulować. Politycy, mówcy uczą się retoryki, sztuki budowania perswazyjnej wypowiedzi ustnej lub pisemnej, by wypaść w naszych oczach jak najlepiej. Odpowiednia gestykulacja, dobra słowa, to wszystko działa na nas podświadomie. Czasem ludzie sięgają do chwytów erystycznych które w odróżnieniu od retoryki służą do bezwzględnego wygrania dyskusji. Czy w takim razie można komuś zaufać? Czy opłaca się mieć do kogoś zaufanie? Skoro ludzie wykorzystują techniki, takie jak retoryka, erystyka, to może nikomu nie powinniśmy ufać? Jeśli wszystkich będziemy traktować na dystans, to nic nam nie grozi? Raczej to tak nie zadziała. Zawsze będziemy potrzebować przyjaciela. Osoby, która nam pomoże w trudnych sytuacjach, której możemy zaufać. Ludzie, którym ufamy, powinni stanowić ważną część naszej egzystencji, 
ponieważ w dzisiejszych czasach trudno odnaleźć prawdziwą, zdrową relację opierającą się na zaufaniu. Prawdomówność, dyskrecja, zatrzymywanie słowa. Tego właśnie powinniśmy się trzymać, jeśli chcemy zdobyć czyjeś zaufanie. Zatem, komu możemy ufać? Jest to pytanie, którym chciałbym zakończyć swoją wypowiedź. Bo chociaż retoryczne, każdy musi odpowiedzieć na nie przed samym sobą.